പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ ഇ എം ഐയെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇ എം ഐ എന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇ എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ആൻ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അഥവാ ഇ എം ഐ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് മെയ്ഡ് ബൈ എ ബോറോവർ ടു എ ലെൻഡർ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് കലണ്ടർ മന്ത് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വായ്പയായിട്ട് കുറച്ച് പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വായ്പ ആ വായ്പ വാങ്ങിയ പണത്തിന് പലിശയും ചേർത്ത് നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തേക്കാണോ അടച്ചു തീർക്കുന്നത് അതിനെ കറക്റ്റ് മന്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ മാസവും ആ അടവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചു കൊടുക്കും ആ ഒരു അടവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം ഐ അഥവാ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ഒരുമിച്ച് പൈസ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് ആ വാങ്ങിയ എമൗണ്ട് തവണകളായി അത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മന്ത് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ മാസവും തവണകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അടയ്ക്കുന്ന അടവിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അഥവാ ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അല്ലേ മൊബൈൽ ഫോണുകളും റെഫ്രിജറേറ്ററുകളും ടെലിവിഷനുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇ എം ഐയിലൂടെ വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇ എം ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ എം ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ എം ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിലാദ്യം പി എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോൺ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ ലോൺ എടുക്കുന്നത് ആ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ട്വൽവ് ഇട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാസത്തിലാണ് അതായത് ഒരു മാസത്തേക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ഫിഗറാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ഐ പിന്നെ നമ്മൾ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു പി ചെ പി കാണുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കേഷിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിൻ്റെ സഹിതത്തോടു കൂടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇ എം ഐ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൽ ലാക്സ് ബോറോഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൽ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആൻഡ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ലോൺ ഈസ് ടു ഇയേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ എം ഐ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ലോണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോൺ എടുക്കുന്നത് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എം ഐ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പം നമ്മൾ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആണല്ലേ എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് അടവ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മാസം
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്ലി ആണ് ഈ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്ലി മന്ത്ലി എത്രയാണ് വരിക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കാണുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര മാസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസമാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് പലിശ നിരക്കാണ് ഇവിടെ ആറ് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ കാണാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള പി കിട്ടി അതുപോലെ ഐ കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ആറ് സോറി എൻ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ മന്ത്ലി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മന്ത്ലി എടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇയറിനെയും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം മന്ത്ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര മാസം ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തേക്കാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചാൽ ഇനി നമുക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ലാക്സ് ആണ് ട്വൽവ് ലാക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഐ ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കാദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ട്വൽവ് തൗ ട്വൽവ് ലാക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഈ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എഴുതുന്നില്ല കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓക്കെ ഇതും അപ്പോൾ ഇതും ഇതും എന്താണ് സെയിം ആണല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് നയൻ സെവൻ ത്രീ ഫോർ ഞാൻ അത്രയേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ ആണ് പിന്നെ വരിക ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ദെൻ അതിനുശേഷം ഇതിനെ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇ എം ഐ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അടവിടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് അടവുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഇരുപത്തിനാലിൽ ഒരടവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം എ മാൻ ബോട്ട് എ കാർ ബൈ ടേക്കിംഗ് എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്സ് ഹി ഈസ് ആസ്ക്ഡ് ടു റീപേ ദ ലോൺ ഇൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം കാൽക്കുലേറ്റ് ഇ എം ഐ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാർ വാങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോണാണ് അപ്പൊ ഈ ലോൺ അദ്ദേഹം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്
ഇപ്പം അഞ്ച് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അറുപത് മാസം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു മാസത്തെ അടവ് എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എം ഐ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ഇൻ ടു ഐ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ പി എത്രയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എങ്ങനെ കാണും നമ്മൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നയൻ അല്ലേ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മാസമാണ് ഓരോ പന്ത്രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള എൻ ആണ് അല്ലെ എൻ അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം നമ്മൾ മാസത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി അറുപത് മാസമാണ് നമുക്കൊരു പണിയില്ല നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ഇതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എത്ര രൂപ അടയ്ക്കണം പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ അയാൾ അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അറുപത് മന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അടച്ച് പോകണം എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ ലോണ് ഈ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈ